أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ولكي أطمئن إخواننا التطوريين من أبناء المسلمين وغير المسيحيين وغير المسلمين مليين وغير مليين أقول لهم أنا شخصيا إلى الآن عندي استعداد أن أوافق داروين والتطوريين في 99% فيما ذهبوا إليه ما رأيكم؟ If I were to give a prize for the single best idea anybody ever had, I'd give it to Darwin for the idea of natural selection. Ahead of Newton, ahead of Einstein, because his idea unites the two most disparate features of our universe. The world of purposeless, meaningless matter and motion on the one side, and the world of meaning and purpose and design on the other. He understood that what he was proposing was a truly revolutionary idea. الدين محسوس عليا. تعرفون ما الخطأ؟ الخطأ أن رجال الدين عبر العصور أصروا على أن الله يخلق. نحن نصر على هذا. هو الخالق. هل من خالق غير الله؟ لكن أصروا على أنه يخلق خلقا مستقلا. خلقا لمرة واحدة. يعني صار خلق في لحظة. غير صحيح. نظرية الطور حين تقرأ وتتعمق فيها وتقرأ أدبياتها فيها جاذبية. أتركتيه نظرية جاذبة. فيها سحر وجمال حقيقة. اه سحرتني مذ كنت غلاما صغيرا ايها الاخوة وقرأت اصل انواع سحرني، تعرفوا لماذا؟ تتحدث عن مداومة، عن استمرارية، عن انتقاء، صح غبي كذا لكن نتائجه ذكية، مع انه غبي هذا الانتقاء، عن اشتقاق الانواع من بعضها البعض، في جهد، في ابداع هنا، في مقابل النظرية اللاهوتية لدى ايه؟ عموم المتدينين الساذجة جدا والفقيرة التي تصور الله ككائن كبير مقتدر قاعد ربما على كرسي او عرش اه من خشب ولا من قصب من ذهب اه ياخذ ماده مصنعه او ماده هيولانيه اه ياخذها ويصنع الكائنات نوعا فنوعا بضربه واحده وللاسف معظم رجال الدين يعتقدون هذا الاعتقاد هذا غير صحيح تعود الى كتاب الله والله يؤكد لك في عشرات المواضع ان هذا ليس اسلوب الله في الخلق اسلوب الله في الخلق هو التطوير اذا هو ليس تطورا ايفولوشن انما ايه تطوير ريزيشن ممكن نسميها كذا وليس ارتقاء انما هو ايه ترقيه من الذي يطور الله من الذي يرقي الله ليس القوه العمياء الطخياء للانتخاب الطبيعي الله يفعل هذا قال تعالى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق مش في لحظه مش حتى اشهر في ظلمات The Darwinian revolution is about who we are, it's what we're made of, it's what our life means insofar as science can answer that question. So it, in many ways, was the singularly deepest and most discombobulating of all discoveries that science has ever made. In Darwin's day, the idea of evolution was regarded as highly unorthodox because it went against all of natural history in Great Britain. It jeopardized the standing of science. It did jeopardize the standing of a stable society, the Bible and the church as well. كمثل ادم حتى عيسى قال عاد عيسى يا ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هنا يحصل خطا نظن كن فيكون في لحظه غير صحيح عيسى قال الله كن فكان في كم؟ تسعه اشهر حتى عند عون المسيحيين عيسى بقي في رحم امه تسعه اشهر ونحن خلقنا اي برضه بكن فيكون لما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون كن حسنا فكان حسنا كن محمدا كن سعيدا كن خشبا كن كذا كن فيكون في المده التي ايه؟ ضربها الله سبحانه وتعالى واتاحها إيه لهذا الكون السماوات والارض ها الله امرهن ايه ان تكون فكانت في سته ايام صح في ست ايام لا يعلم مداها الا الله ايش هي عاد الله اعلم لانه في يوم 50 الف سنه الله قال وفي يوم ب 1000 سنه متعدون الله اعلم من اي انواع الايام هذه هذا هو ما عندناش مشكله ايها الاخوه ان نؤمن بالتطور لكن التطوير والترقيه وهذا اسلوب الله في الخلق قال الله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد بل قال يزيد في الخلق ما يشاء ما رايكم يزيد في الخلق ما يشاء take a deep breath because life on earth is about to go wild this is the cambrian explosion biology's version of the big bang right after you have abundant oxygen you get size and complexity 
and oxygen let you do that. It's in this breathtaking span of roughly 30 million years that most of the major animal groups evolve. By 500 million years ago, the first bony fish have evolved in the seas. These fish are our direct ancestors. Though they look nothing like us, they evolve the body parts that will make our own bodies possible, including a spine and a mouth with jaws and teeth. We owe a great deal to our fish ancestors. In fact, all vertebrates today really represent modifications of the original fish body plan. For the first four billion years of Earth's history, plants and animals have stuck to the seas. But that all begins to change. With oxygen comes an ozone layer protecting us from dangerous radiation. Plants make the move first. Around 400 million years ago, animals are ready to take the leap. Among the first ashore are the amphibians, whose descendants will include us. The most amazing thing about animal evolution ever, for me personally, is that moment that first amphibian walks out of the primeval ocean onto land and takes a big gulp of air. Kind of like great, 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 great grandpa coming out of the ocean and seeing this fantastic world. And it's like, hey, I can live here. Look at those trees, look at those bugs. There's food here, I can do this.